Hello, uh, to take you through the world of veterinary parasitology, and this is the nematodes of this ruminants via flotation technique. Here in Goat Project, we have goats available here. And there. And this is where we collect our freckle samples. Flotation technique use solutions which have higher specific gravity than the organisms to be floated so that the organisms rise to the top and the debris sinks to the bottom. First, weigh 3 grams of fecal samples and put it into a plastic cup. To prepare the saline solution, weigh 400 grams of rock salt and pour the rock salt into a beaker and add 1 liter of distilled water and mix thoroughly until the salt will be dissolved. Using a graduated cylinder, measure saline solution. Pour the saline solution into a plastic cup with 3 grams of feces and mix thoroughly using tongue depressor. Strain the mixture in a flask and sieving was done 3 times. Fill the test tube with an adequate amount of flotation solution slightly above the level of the test tube's rim. Place a cover slip on top of the tube and allow it to rest for about 20 minutes. Lift off the cover slip and place it directly on a clean glass slide and examine the prepared sample. Lahat po na pinapakayos sa kanila, pinakumpay niya lang po. No, Hindi po sila clear eh. Oo, oh, pero kumpayan sila. Yung tubig din po nila, dito lang din po. Ganda, may pusit kami. Pwede naman din na pag mahubos ko. Parang one day na hindi na ubos. May change lang kasi na-absorb ko din na medyo parang pag tagal na yung pesta king tubig. Pag hawakan mo din, kumakati rin yung kamay. Siguro something na ganyan na... Saka yung, naga, yung biofilm toxins kapag ka magpagal yung ube. Yung din siguro napansin ko na hindi na sila iinom. Pag hindi na palitan. Oo. Oh, pero pag... Yung ano ba? 2 or 3 days na hindi mo na palitan. Pag palitan mo yan on that day, may ka 3 days na, agad sila iinom. Hmm. Tapos nilalagyan din namin ng asin. Na vitamin C kayo na mga... Oh, uh, and vegetables every, every month. Every month. Pati rin po yung deworms. Pati deworms. Oh. Except sa mga buntis. Except yung mga buntis. Yun, yun. Pero confined lang po talaga sila dito throughout. Mm. Tapos, yung grass, uh, okay. kung maari, sabi ni sir, uh, every afternoon lang, kukumpayin. Dito, pagkain mo, tapos tiran mo, pork, tempura mo naman. Pero dito, dry niyo pa po, dinadry pa, or yan na po talaga? Madry na talaga yan siya. Gina, tinatanggal na namin ng kahit ilang moisture na yung matanggal para sa kanyang mga parasit mo sa loob na mamatay or aalis. Yan ang ano niya siya. Yan lang kayo amin sir. Thank you. Nasis lang tanongin mo. Wala nang ulang. Kasi ito yung kanin nila. Ah, okay. Ito yung kanin nila. Ano yung other na sabi namin na ulang nila is yung mga legumes, yung ribs. Yan. Isa yan. Hindi ko. Bali parang ulang nila yan. Parang gaganahan nila. Marami. Hindi ko. Ay, kantira. Pensone, Lamingia, Madrid Kakao. Depende, ano, ito ako, sa buntis namin yun. Kamunggay? Yan ang the best na, lalo na pag buntis na 
malapit ng mga anak. Mm-hmm. Tapos pagkatapos ng mga anak, i-consistent ang mga anak. Tapos yung try cantera. Yun yung good po sa breast. So far, wala sa kanilang positive or